kwa nini jambo lipi hilo yeye asilo liweza kwa nini jambo lipi hilo yeye asilo liweza liseme liseme litaje litaje kwa nini jambo lipi hilo yeye asilo liweza jina la bwana yesu lipewe sifa kwa majina naitwa mwalimu Aziza na nimeokoka Yesu ni bwana na uokozi wa maisha yangu mchana huu jioni hii au asubuhi hii kulingana na maeneo na nitazama ninakusalimia pray the name of the living god Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema wakati huu ninakuletea habari njema ya kwamba ni jambo la maana umtumainie Mungu usichoke usikose tumaini usikufe moyo kumfuata Mungu haijalishi ni jambo gani unalipitia haijalishi ni mangapi unayapitia Mungu anayajua yote na anayaona yote wakati mwingine uko peke yako unatafakari peke yako labda unalia machozi kwenye kitanda chako peke yako hakuna mtu anajua yale unapitia lakini ninakutia moyo nikikuambia ya kwamba Mungu anajua yote unayopitia hiyo machozi unailia kwa siri Mungu anayaona na atakupanguza machozi Mungu je Bwana mtumainie Bwana Mungu huwa atachelewa hachelewi atakuja kwa wakati wake na akikuja kwa wakati wake haijalishi hata kama jambo ni ngumu aje atakuondolea hilo jambo atakuokoa atakuinua atakubariki ninamshukuru Mungu Mungu ambaye huwa anaweka agano lake nakumbuka kuna wakati nilikuwa nimefika mwisho kuna mtumishi wa Mungu aliniambia dada maisha, maisha you have a very bright future nikashindwa huyu mtumishi wa Mungu ananiambia bright future na haya yote yanapitia hata sikuwa na kazi wakati huo nilikuwa mkitubure but wakati alikutana na mimi mtumishi wa Mungu akaniambia jambo moja ya kwamba dada your future is very bright and indeed it has come to pass god is a miracle working god is amazing god he has done for me things that i cannot even explain that's why i'm here to tell you that our god is able we serve a, we serve a miracle working god what is impossible to man is possible to god in the name of jesus christ trust in the living god believe in him pray without ceasing usitafute msaada kwa mwanadamu usitafute usiende kutafuta advice kwa wanadamu just kneel focus on your god pray without ceasing mtafute Mungu muongea na yeye mfanye Mungu kuwa rafiki wako wa karibu Niliamua kumchukua Mungu kwa rafiki wangu wa karibu. I have a best friend who is called Jesus. Wakati unampokea Yesu na mfanye kuwa rafiki wako hata kuwaibisha. Yeye ni Mungu ambaye ni mpole, ni mwingi amejawa na wi na huruma tele, ni mwingi wa huruma. Hata kama umetena dhambi, dhambi zako ni nyekundu kuliko damu atakusafisha hata kama umeua Yesu atakusamehe na kutakase na kufanye upya hata kama umenyanganya Mungu ni mwaminifu anasamehe usikae hapo ujihukumu useme ya kwamba mimi Mungu ataniona haje it doesn't matter what you've done one thing i know that once you come to Jesus Jesus will wash you Jesus will sanctify you and he will make you a new creature. 
Haleluya. Hata kama umepoteza jalisho lipoteza nini? Mungu anakupea urejesho kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristu. Ninakuhimiza katika jina la Yesu ya kwamba mtumainie Mungu na umfuate Mungu na maisha yako itakuwa ya kawaida. Siongei tu sababu kama angekuwa hajatenda, mimi singekuambia amenitendea. Mungu ni mwema, matendo yake ni ya ajabu, ishara zake ni nyingi mno. Nilikuwa mtu bure, kitu bure, lakini leo nimebeba ushuhuda. Na mshukuru ule huyu Mungu ambaye amenitendea. Ndio ninasema kwa jina la Yesu, nawe pia kutendee, nao akutendee. Kama una nyumba, akupe nyumba katika jina la Yesu. Kama hauna gari, akupe gari na uendeshe gari. Haijalishi umetoka kwa familia ambayo hata watu waendeshi magari, watu wajengi nyumba nzuri, atakupea wewe ambao unamtumainia yeye. Wewe ambaye umechukua hatua na kumfuata Yesu, akatende maajabu kwa maisha yako, akabadilishe maisha yako ili watu wanapoona wakatamani huyo Mungu wako. Sababu usipotendewa na wanadamu wasiona huyo Mungu, watajiuliza ni Mungu gani na mabudu. Ndio maana nasema kwa jina la Yesu, hizo baraka ambayo Mungu amemimina kwa maisha yangu, akakumiminie katika jina la Yesu, akuinue na akubariki watoto wako kama hawasikii masomo akaguze hiyo akili zao na wasikie masomo watoto wako wewe ni wabaraka we mama we mzee ambao umelia ya kwamba uliza watoto vizuri lakini saa hii unashindwa ni nini inaendelea kwa maisha yao uelewi katika jina la Yesu uponyaji unakuja kwa nyumba yako ninanena uponyaji katika nyumba yako in the mighty name of Jesus Christ may the living god wipe your tears in the mighty name of Jesus Christ if you are sick oh my god may you receive your healing in the mighty name of Jesus Christ nilikuwa mgonjwa Mungu akaniponya haleluya Mungu akaguguza na mkono wake wa kulia na upokeo uponyaji akashukisha malaika uponyaji ukapokea uponyaji aliyo hospitalini umelazwa Mungu akuponya na uinuke na utembee ili uwe ushuhuda na ukahubiri watu wakajua kwamba kunaye Mungu anayotenda maajabu haleluya jina la Bwana Yesu lipewe sifa kama sio Yesu ningekuwa wapi kama sio Yesu ningeitwa nani yeye ni mwingi wa rehema amejawa na neema na rehema tele matendo yake ni ajabu historia yako Mungu anaibadilisha rejalishi umeandikiwa kwenu mtakuwa na historia mbaya Mungu anakubadilisha hiyo historia katika jina la Yesu. Mungu anakutendea. Mungu aliyetenda anatenda na bado atatenda. Habadiliki, hageuki kamwe katika jina la Yesu Kristu. Ninakuombea kwa Mungu ya kwamba abadilishe maisha yako ili wanadamu wanapoona wajue ya kwamba unaabudu Mungu aliye hai na watamani huyo Mungu wako. Mungu amenitendea maajabu na nimekuwa ni ushuhuda. Waacha na pia kuwa ushuhuda kwa wengine ili jina la Bwana Yesu lipewe sifa kama umerogwa unarogorwa kwa jina la Yesu haijalishi umefungwa kiwango gani Yesu anakufungua in the mighty name of Jesus Christ haijalishi umefika mwisho umefikishwa mwisho na mambo na mambo ya dunia hii Mungu anakuletea urejesho anakupea mwanzo mpya in the name of Jesus Christ i decree and declare a chochote uliopoteza unarudishiwa chochote mwizi aliiba unarudishiwa double double in the mighty name of Jesus Christ magonjwa sio yako katika jina la Yesu visirani sio yako nimekemea na nimekataa sio yako katika jina la Yesu Kristu laana sio yako wewe si mlaaniwa wewe ni mtumishi wa Mungu wewe ni mtoto wa Mungu oh hautalaaniwa alaaniwa atakaye kulaani atakaye kurogwa arogwe na uzao wake katika jina la Yesu Kristu atakaye kupiga vita kazini murudie mwenyewe yeyote anataka ufutwe kazi atafutwa kazi 
na wewe utabaki hapo katika jina la Yesu Kristu. Mungu ni mwema na nakuwazia mema. Haleluya. Baba na kushukuru kwa ajili ya mtazamaji. Ninaombea baraka umuinue yule ambaye na kazi apokee kazi. Wagonjwa wapone katika jina la Yesu Kristu. Walio na shida mbalimbali unaondoa hiyo shida ninaikemea kwa jina la Yesu. Na ninatangaza amani ya Bwana Yesu iwe juu ya watoto wako katika jina la Yesu Kristu. Wale ambao wajaokoka wakaokoke na wakakutumainie wewe ili jina lako litukuzwe. Na wanapofanya hivyo maisha yao isibaki ya kuwa ya kawaida katika jina la Yesu Kristu. Ninakushukuru maana ni Mungu mwaminifu na kushukuru maana umetenda katika jina la Yesu Kristu nimeomba hata na kuamini. Amen. Shalom, shalom, shalom. God bless you and do you good.